Nesse vídeo vamos apresentar para vocês alguns famosos que morreram de forma muito misteriosa. Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, é claro, já vou deixar o nome com seu joinha. Em décimo lugar temos Jim Morrison, o vocalista da banda The Doors que morreu no dia 3 de junho de 1971 lá em Paris. Ele teria sofrido um ataque cardíaco enquanto ele estava na banheira no seu apartamento. O estranho mesmo é que nenhuma autópsia do cantor foi realizada até hoje e a morte dele ou o verdadeiro motivo pelo qual ele teria morrido é duvidoso até hoje. Há teorias que o verdadeiro motivo da sua morte foi de uma overdose de heroína ou também um ataque de asma. E já outros questionam que o verdadeiro local de sua morte não foi na banheira de sua casa, e sim num banheiro de uma boate, de um bordel, de um puteiro, e ninguém sabe ao certo que foi. Em nono lugar temos Heath Ledger, o grande ator que interpretou o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele morreu no dia 28 de janeiro de 2008, alguns meses antes do filme do Batman ser lançado. O corpo foi encontrado no apartamento do ator, em Nova York. E segundo o laudo médico, ele teria morrido devido a uma intoxicação. Intoxicação causada por alguns remédios que ele tomava. Mas de acordo com algumas anotações deixadas pelo próprio ator e até mesmo por alguns parentes, ele queria encarnar tanto o personagem que ele se trancou dentro de um quarto durante meses, entendeu? Ele ficava lendo revistas para poder pegar o personagem e colocar dentro dele mesmo. E dizem que isso acabou afetando o psicológico dele. E que o verdadeiro motivo da sua morte teria sido um suicídio. É, talvez ele realmente morreu de intoxicação, mas talvez ele... Ele pegou todos os remédios e blum, blum. morreu. Em oitavo lugar temos John Lennon. No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon estava com a sua mulher entrando no prédio em que ele morava, quando de repente foi atingido por quatro tiros nas costas. O assassino foi identificado como Mark Chapman, conhecido também mundialmente como o fã mais obcecado por Lennon. Segundo a versão oficial, Chapman planejou e executou todo o plano sozinho. No entanto, existe uma teoria da conspiração de alguns jornalistas americanos que dizem que Champman não teria agido sozinho, mas sim com a ajuda de FBI, CIA e também de membros de extrema direita dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, John Lennon era um protestante anti-guerra, então por causa das suas músicas, as coisas que ele falava, porque ele estaria falando muita merda, tem que calar a boca, né? E segundo essa teoria, Chapman trabalhava para o FBI. Uma observação para essa teoria é que o Chapman teria passado por dois aeroportos com arma e nenhum desses dois foi parado. Em sétimo lugar temos Kurt Cobain, né, o vocalista do Nirvana. Não, pra que corta isso? Deu vergonha. Oficialmente o cantor teria se matado com um tiro na cabeça e seu corpo só foi encontrado três dias após a sua morte. Depois de a tópsia que foi feita no corpo de Cobain, os médicos afirmaram que o seu corpo estava cheio de heroína. Então foi concluído que caso ele não tivesse se matado, ele poderia morrer de overdose devido à grande quantidade de heroína que tinha no seu corpo. E como sempre, há uma teoria que diz que existem vários documentos secretos. E esses documentos diriam que sua esposa teria encomendado a sua morte. Não é uma overdose, não é um suicídio, é um homicídio. Um homicídio e é, talvez a droga tá ali dentro do corpo para dizer que ele iria morrer de qualquer jeito. Em sexto lugar temos a princesa Diana, ou Diana. Em 1997, a princesa e seu atual companheiro estavam lá passeando, dando uma volta pela cidade, quando de repente morreu em um acidente de carro, isso em Paris. E segundo a versão oficial, no momento do acidente, o seu motorista estava fugindo de uma onda de paparazzi que queriam atormentar a vida da princesa. E o cara teria perdido o controle do carro e... Bateu uma chapa, pilastra. Aí saiu rodando e... Ela tinha acabado de se divorciar do príncipe Charles e no momento ela estava passeando com né, o atual namorado dela, Dodge Alfayed. Como ela tinha acabado de separar do príncipe, ela era uma princesa muito famosa e renomada e tudo mais. Nessa época tinha um boato que ela estava grávida e segundo essa teoria, a morte dela foi uma morte encomendada pelo próprio príncipe Philip e pela rainha Elizabeth. 
E em quinto lugar temos Elvis Presley, mas na verdade ele não teria que estar tá aqui porque Elvis não morreu. O rei do rock Elvis Presley teria morrido no dia 16 de agosto de 1977. Bom, vamos contar um pouco como foram as últimas horas de Elvis. No dia 15, que foi o dia anterior da sua morte, Elvis teria ido pro dentista, voltado para casa, teria jogado tênis, tocou piano até a madrugada e... Encerrou e foi dormir. No dia 16, o dia que ele morreu, ele teria levantado por volta das 10 horas da manhã e foi para o banheiro para ler um livro, né? Sentar ali no trono. Cagar. E o que foi feito nesse momento? Até as 14 horas, que foi a hora que sua namorada encontrou ele morto no banheiro, não se sabe. De acordo com o laudo médico feito né, depois da morte dele, ele teve uma arritmia cardíaca devido ao uso exagerado de alguns medicamentos. E nessa história também existem várias teorias e boatos que dizem que Elvis não morreu. Teriam visto ele em alguns lugares, então as teorias de alguns fãs que Elvis não morreu continua uma lenda, né? E muitos fãs também acreditam que o verdadeiro motivo da sua morte, caso ele tenha morrido de verdade, não foi esse. E o interessante é que só agora, em 2010, o médico que cuidava de Elvis, que cuidou durante 12 anos, afirmou que o verdadeiro motivo da sua morte foi de prisão de ventre. É, vamos fazer um cálculo ali. Uma... Um cálculo? É, porque prisão de ventre todo mundo sabe o que, que é, né? Ele que... pegou o livro, foi pro banheiro. Foi pro banheiro, de manhã, né? Logo quando você acorda, né? Mas talvez estava muito entupido e aí ele... Explodiu. Morreu <risos> cagando. Aí tem aquela música que você gosta muito. A gente estupa vendo pessoas que ficam vindo. <risos> Em quarto lugar temos Michael Jackson. Morreu dia 25 de julho de 2009, aos 50 anos de idade. Segundo o laudo médico, Michael teve uma parada respiratória causada por overdose de remédios. Alguns desses remédios que diziam que era pra né, aliviar a dor, porque ele sentia muitas dores por causa da dança, que ele já dançava há muito tempo. O médico responsável pelos cuidados do rei do pop foi condenado a 4 anos de prisão por homicídio culposo. Mas o médico afirma que o responsável mesmo pela morte de Michael foi o próprio Michael. Só que, assim como Elvis, o rei do rock, o Michael Jackson, o rei do pop, também não morreu. Né? Que entra aquela questão, a galera não quer que ele morra. Já viram alguém parecido com ele? Tem vários vídeos, né? Mas nada é provado, galera. Em terceiro lugar temos John Kennedy. Em 1963, o atual presidente dos Estados Unidos estava fazendo uma campanha para uma reeleição quando tomou dois tiros na cabeça e no pescoço, pra matar mesmo, né? O assassino do crime tinha 24 anos e depois de ser preso ele morreu na prisão. Morreu não, foi assassinado. O que deixou essa morte ainda mais misteriosa. Há teorias de que acredita que a CIA é a responsável pela morte do presidente, que mandou matar, pelo simples fato de que o presidente era contra ações clandestinas da CIA. Essa teoria vai muito além do que isso. Dizem que a KGB estava envolvida, algumas máfias. Agora uma coisa é essa. Assim, se existe a teoria, é porque existe um porquê, né? Ninguém inventa que foi o Daniel que matou. Não, deve ter tem alguma um coisa, documento, tem alguma coisa. E a próxima morte também tem a ver com o John Kennedy. Em segundo lugar, temos Mary Morrow. Ela morreu no dia 5 de agosto de 1962, enquanto dormia. A versão oficial da sua morte diz que ela teve uma overdose de medicamento. Medicamentos calmantes que provavelmente ela teria tomado para se matar mesmo. Mas o um fator bastante interessante e que cria a teoria sobre a morte dela era a relação que ela tinha com Kennedy e também com o chefe de máfia, San Giancana. Marilyn seria amante do John e ele teria revelado para ela alguns segredos muito importantes dos Estados Unidos. Na teoria dizem que um desses segredos seria relacionado a ETs e OVNIs. E aí como ela sabia demais né, e tudo mais, mandaram apagar ela. A outra teoria é que Kennedy teria mandado matar ela por ciúmes, pelo fato dela ter traído ele com o irmão, Robert Kennedy. E uma coisa que poucos sabem é que o Kennedy foi a última pessoa com quem Marilyn telefonou e conversou com ele. E ninguém sabe o que foi dito ali. Em primeiro lugar temos Bruce Lee. O grande lendário lutador de artes marciais. Morreu aos 32 anos supostamente por edema cerebral que lhe deu um AVC. Ninguém acredita que a morte foi realmente essa. Pra quem não sabe, Bruce Lee era um grande lutador de arte marcial, fazia filme, era considerado como o maior, a lenda viva da luta. 
Segundo o laudo, nesse dia ele teria decidido tomar um remédio contra a dor de cabeça. Ele estava com dor de cabeça, ele tomou um remédio e foi dormir. E horas depois ele acabou morrendo por causa de uma reação adversa que o remédio causou nele. Então na verdade, às vezes ele já estava com um problema, sentiu uma dor e tomou, ou o próprio remédio que causou... Causa. A morte dele. Muitos falam não acreditam nisso porque Bruce Lee, por ser um lutador, tinha um corpo muito forte, era saudável e então não era coisa tão simples para poder abater o Bruce Lee. Ele tinha um corpo e a mente forte, porque esses caras ele treinam corpo e mente. E a teoria mais famosa é que, na verdade, ele não morreu. Mandaram matar ele. A teoria seria porque ele teria revelado alguns segredos do Kung Fu. Então os mestres deles, né, os caras que defendem o segredo das técnicas e tudo mais, vieram e mataram ele. Você pode estar pensando agora, nossa, que história de filme, o cara queria revelar o segredo do Kung Fu e mandaram matar ele e tal. Mas sabe que anos depois, o próprio filho dele também morreu, mas de uma forma muito estranha. Brandon Lee, que era um ator, né, o famoso Corvo, fazia o filme o Corvo, morreu na gravação do filme. Né? Ele foi gravar uma cena onde tinha que fingir, óbvio, no cinema tudo é fingido um tiro e a bala disparou de verdade. E ele tomou um tiro e morreu. Então criou a teoria de que eles queriam matar Bruce Lee e seu filho. Então se o filho do Bruce Lee também tivesse um filho, iria morrer também e aí vai indo. Bom, a parada bem estranha, né? O cara tomar um tiro no set de gravação, quem sabe mandaram matar ele, botaram é, uma arma de... Armaram ali, né? Arma, é. botaram ali já pra... Né? Enfim. Essas coisas acontecem não, não assim do nada, né? É. Se você gostou desse vídeo, então é claro, deixa o seu like, ok? Isso vai fortificar muito mais o nosso canal, vai ajudar na divulgação. Então deixa o seu like. Clique no gostei e comente aqui embaixo o que você acha dessas mortes. Você acredita, você não acredita, você acha que existe uma outra teoria? E, então comente aí. É. Aqui do lado temos o botão de se inscrever no canal. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, temos três por semana. Né? Aqui em cima tem nosso último vídeo, o último VS10, que a gente falou sobre mistérios da internet, que é muito louco. A galera adora mistério, esse é mistério de morte e lá é o mistério da internet, clica aí que tá louco. Aqui em cima, redes sociais, redes sociais Facebook, assim. Instagram, Twitter, Snap, então siga a gente lá, acompanhe, fique mais perto e... Qualquer coisa tem link na descrição, ok? É isso tudo pessoal, valeu! Mano, você tá ligado que o Bruce Lee quase matou um cara, né? Não. Mano. Tô conseguindo, bota no peito. Sai daí, tio. Vai não, não vou bater não, só vou mostrar. Ele pegava assim, aí ele botava... É o muro de uma polegada. Uhum. Ele botava o dedão, tirava. Essa distância. Hum. Ele fez isso, o cara tava com a lista telefônica. O cara caiu pra trás e quebrou o peito do cara, mano. Os ossos. Ah, eu fiquei sabendo disso. Tem na internet. Ô, louco. Um, ele, tipo, tem a técnica que é o de... Não, não bate, mim. É assim, não vou bater. E aí, tum. Uhum. Que é o impulso que dá. E aí, o dele é de uma polegada. Massa. Puta! <risos> Nossa, mano! Não notou nada de diferente, não?